நான் ரொம்ப அட்மையர் பண்ணுற டைரக்டர்களில் பாலமேந்திரா மிகவும் முக்கியமானவர் to shoot in backlight was such a big thing at that time and they said either this guy is a genius or he is mad he was both <laughs> at that time tamil la andha maariyana oru parallel film la pandra mukhyamana iyakam la vandu mudhanmayana ra na vandu balamendra sir vandu karudren he is an emotional hitchcock he is a hitchcock of an emotional order he plays without the suspense of an inner quality did you do that balu sir i mean you were able to say what you want to do at the same time do it artistically the way you wanted to do uh, wanted to do and and you were able to make films that were huge hits how did you do that மறக்கவேடிய <laughs> அவை எல்லாம் ஒரு நடிகனாக செழுமைப்படுத்தி இருக்கிறது அந்த காலகட்டத்தில் தனித்து நின்றது ஏன்னா ஒளிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தா தான் அது தனித்து நிற்க முடியும் ஒளிக்கு முக்கியத்துவம் சொல்கிறது காரணம் என்னென்னா அது ஒரு முறைப்படி வேலை செய்ய வேண்டும் முறைப்படி வேலை செய்ய வேண்டும் என்றால் எப்படின்னா பாலமேந்திர சேரை வச்சு ஒளிப்பதிவு பண்ணால் ஒரு சிஸ்டம் இருக்கணும் அதில் காலையில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஒரு அதை ஒளியின் தன்மை காலை காலையில் இருக்கிற ஒளியின் தன்மை மாலையில் இருக்கிற ஒளியின் தன்மை தான் அவர் ஒளிப்பதிவின் பலம் அந்த பலம் வந்து அவ அவரை புரிஞ்சுனவங்களால் தான் அவரால் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஏன்னா அவரோட படம் மூடு பணி எல்லா படமும் சொல்கிறேன் மூடு பணியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு ஐயாது கோரங்கள் மூன்றாம் பேர் எல்லா படத்துலேயுமே அந்த அந்த சூரிய வெளிச்சத்தின் ஒளி தாக்கம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து இப்போ நேச்சுரல் லைட்டுன்னு உங்கள் வாயிலேருந்து ஒரு வார்த்தை வந்தது அது நேச்சுரல் லைட்டுன்னு நான் நினைக்கல தட் இஸ் காட்ஸ் லைட் அந்த மாஸ்டர் கிரியேட்டர் அந்த மாஸ்டர் கிரியேட்டருடைய லைட்டிங்குக்கு மேலேயே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அது இருக்குது எனக்கு கொடுத்துருக்க போனால் போட்டு நீ ஒரு பதிவு பண்ணிக்கிடான்னு என்ன செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு நான் அது அந்த பக்தியோடு பதிவு பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்கு மேலே லைட்டை பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஆற்றல் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்குள்ளே இருக்கிற அமைப்பு மை காடு வாட் எ பியூட்டிஃபுல் திங் இந்த இறைவனுடைய ஒளிக்கு முன்னாடி நம்ம ஒளி அமைப்பு எடுபடாது அது அவசியமும் இல்லை அதை கூர்ந்து பார்க்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா போகுது சினிமானா இத்தனை பேர் இருக்கணுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு குறைத்து காட்டியவர் பாலமேந்திரா அவர்கள் கையளவு திறமையாளர்களை வைத்து கொண்டு அவர் செய்த சாதனைகள் இன்று வரை பேசப்படுகின்றன நான் தான் சொல்லி பல யூனியன்கள் அவர் மேல் கோபத்தில் இருந்தாங்க மேக்கப் போட மாட்டார் அவர் வேண்டாம்னு நினைப்பார் ஏன்னா அந்த மேக்கப் டெக்னிக்கை உருவாக்கி நல்லதாக கற்றுக்கிட்ட பிறகு வாங்க இப்போதைக்கு இது கலருக்கான மேக்கப் இல்லைன்னு அந்த பேன் கேக்கெல்லாம் அவருக்கு பிடிக்காது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணவே மாட்டார் அவர் முதல்ல நடிகை நடிகர் வந்த உடனே நடிகைகள்லாம் பெரிய லிப்ஸ்டிக் போட்டு அழகாக இருக்கணும் பாலுமேந்திரா உடத்துலன்னு மேக்கப் போட்டுட்டு வண்டியிலேருந்து இறங்குவாங்க டிஃபன் சாப்பிட்டீங்களான்னு சொல்லி அவங்கள முதல்ல டிஃபன்லாம் சாப்பிட வச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு தேங்காய் நம்ம இடத்துல கொடுப்பார் உயர்ந்து அழுதவங்கள்லாம் உண்டு அது நான் பார்த்துருக்கேன் அப்புறம் அதை சமாதானப்படுத்தி அந்த தேங்காய்னை ஃபஸ்ட்டு மெதுவாக அப்ளை பண்ணு மேக்கப் இருக்க என்னங்க இன்றைக்கி ஷூட்டிங் கேன்சல் ஆகுன்னு கேட்பாங்க இல்லை இல்லை இது இருந்தால் தான் ஷூட்டிங்கன்னு சொல்லி அது எண்ணெய் போட்டு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஒரு சோப்பு கொடுப்பார் கூடவே இருந்து முகத்தை அலம்பு சொல்லி டவல் அவரே கொடுத்து அதை தொடக்க சொல்லிவிட்டு இப்போ எவ்வளோ அழகாக இருக்கீங்க பாருங்கள் எனக்கு பயமாக இருக்கேம்பாங்க நல்லா இல்லைன்னா திருப்பி நான் ரீடேக் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்து காட்டுவார் அந்த எடுத்து அந்த ஃபோட்டோ ஒன்று எடுத்து அடுத்த நாள் டெவலப் பண்ணி காட்டுவார் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பேச மாட்டாங்க ஒரு கிளாஸ் மேம் பாலுமேந்திரா ஒரு ஸ்பைட்டி எல்லாம் இருபது லைட்டில் நீங்கள் படம் எடுப்பீங்க ஒரே ரெண்டு லைட்டில் படம் எடுப்போம் வித் அவுட் லைட் படம் நீங்கள் எங்க போட்டு ஜூனியர் போட்டு அதை போட்டு இதை போட்டு எழுபத்தெட்டு ஜென்ரேட்டர் ஒன்று சத்தமே இருக்காது ஷூட்டிங்கில் 
சைலண்டாக போய் ரெண்டே ரெண்டு விளக்கு குளித்து வச்ச மாதிரி இங்கே ஒரு லைட் அங்கே ஒரு லைட் அப்படி வரணும் இஸ் எ பொயட் செல் லாய்ட் பொயட் ஸோ யூ ப்ரொடியூஸ் குட் பாய்ஸ் ஃபார் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி தேங்க்யூ பாலு ஒரு படைப்பாளி வந்து தீர்ப்பு சொல்றதுக்கான அவன் ஜேசு கிறிஸ்துவோ அல்லது யாரோ இல்லை இதுக்கு இதுதான் உனக்கும் ஆதங்கம் ஏற்பட்டால் உனக்கும் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஏற்பட்டால் லெட் அஸ் ஜாயின் டுகெதர் அண்ட் திங்க் வெதர் வி கேன் டூ சம்திங் அபவுட் இட் ஸோ என்னை சுற்றி நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையுமே என்னுடைய உணர்வுகளை உன்னோட பகிர்ந்துக்கிறேன் ஸோ அது மட்டும்தான் என்னுடைய வேலை இன்ஃபேக்ட் கேமரா ஒர்க் பற்றி சொன்னோம்னா அவர் மாதிரி இது வரைக்கும் யாரையும் அழகாக எடுத்தது யாருமே இல்லைங்கிற அளவுக்கு ரொம்ப நல்லா எடுப்பார் அப்சல்யூட்லி நோ மேக்கப் அவருக்கு இருக்கிற கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் அது அதை தான் சொல்ல வரேன் லைட்ஸே இருக்காது ஒன்றுமே இருக்காது வாங்க வாங்க உட்காருங்கன்னு ஒரு அவைலபிள் லைட்டில் சும்மா ஒரு கேமரா எடுத்துகிட்டு போய் எடுப்பார் நம்மளை லைஃப்பில் நம்மளை வந்து அவ்வளோ அழகாக காட்ட முடியும் காட்ட முடியுங்கிறது அவர் தான் நமக்கு தெரிய வச்சார் எல்லாத்துக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரானரி ஹியூமன் பீயிங் ஹி ஆல்வேஸ் பேஷனேட் அபவுட் ஃபிலிம்ஸ் எப்போவுமே சொல்வார் நம்ம பற்றி இல்லை இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ லேட்டஸ்ட் டிஜிட்டல் படங்கள் கேம் டிஜிட்டல் கேமராலாம் வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு தடவை அவர் கேட்டேன் சார் அந்த கேமரா எப்படி இருக்குது இந்த கேமரா எப்படி இருக்குது இப்போ இந்த மாடல் வந்திருக்கு எப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குதுன்னு பேசும்போது சொன்னார் நீ கேமரா பற்றி சொல்லாத கேமரா பின்னாடி யார் இருக்கிறாருன்னு சொல் நான் கேமரா பற்றி நான் சொல்லுவேன்வார் த தட் இஸ் இஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏன்னா எப்போவுமே நாங்கள் வந்து கேமரா நல்லா இருந்துக்குன்றோம் பட் கேமராமன் நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கேமரா எவ்வளோ நல்லா இருந்தால் அதோடய குவாலிட்டி எடுக்க முடியுங்கிறது அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவர் சொல்லி நமக்கெல்லாம் புரியும் ஆசைப்பட்டு சில ஃப்ரேமிங்கள் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் இந்த ஃப்ளஷ் கட்னு சொல்லுவாங்க இது வரலும் வரக்கூடிய அந்த ஃப்ரேமெல்லாம் வச்சுட்டு அது எங்கள் ஊர் மாதிரி பரமக்குடியோ அல்லது அதை அதையும் விட சின்ன கிராமங்களுக்கு போகும்போது ஆஸ்பெக்ட் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ கவனிக்காமல் அவங்க மாட்டுக்கு ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணுவாங்க ப்ரொஜெக்டர் இருக்க வேண்டிய தூரம் அப்போ வந்து டைலாகு கேட்காது இவ்வளோ தான் இருக்கும் படம் அதில் இவர் அந்த தவற்றை திரு திருத்துவதற்காக இவர் செய்த ஒரு யுக்தி என்னன்னா இவர் இவர் ஒரு பாலுமேந்திரா கேட்டு ஒன்று போட்டார் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவை இவர் நிர்ணயம் பண்ணார் எந்த தேட்டரில் எப்படி ப்ரொஜெக்ஷன் நடந்தாலும் பாலுமேந்திராவோட ஃப்ரேமிங் அப்படியே இருக்கும் அதுக்கு வந்து அவர் இன் கேமராவே ஒரு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு ஒரு கேட்டு பயாஜின்னு ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லி ஒரு கேட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டார் ஒன் இஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸில் அவர் வந்து ஒன் இஸ் டு வேறு ஏதோ ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ ஒன்று பண்ணிட்டார் அந்த கேட்டு அவர்கிட்ட எப்போவுமே அவருடைய பையிலேயே கைப்பையிலேயே ஒரு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா கேட்டு அதுக்கப்புறம் வச்சுக்க ஆரம்பித்தார் சரி இந்த மாதிரி கேமராமேன்கிட்டலாம் நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோமான்ற ஒரு சின்ன ஒரு ஏக்கம் மனசுலேயே இருந்தது இதோ நான் ரொம்ப பிஸி தான் எல்லாம் டாப் கேமராமேன்லாம் பண்ணியிருக்கேன் வின்சென்ட் சார் எல்லாம் ஆனால் இவர் இவருடைய ஸ்டைல் ஆஃப் கேமரா த வே ஹி ஹிஸ் கேமரா டோல் தி பிக்சர் அது என்னமோ நம்மளை கவர்ந்தது அப்போ ஆஸ் அன் ஆக்டர் ரம்யா வந்த முதல் நாளே சொன்னேன் ரம்யா தயவு செய்து இந்த மேக்கப் முகத்தில் இருக்கிறது தொடச்சி கழுவிட்டு வாங்க சோ போட்டு கழுவிட்டு வாங்க ஐ வாஸ் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் ஓகே அந்த ஸ்ட்ரிக்ட் ஆரம்பத்துலேருந்து கேமரா ஒழிப்பதை வாழராக மட்டும் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த நாட்கள்ல இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அதுதான் நோ மேக்கப் ஆப்சலூட்லி நத்திங் நம்முடைய திராவிட இந்த நிறம் இந்த திராவிட நிறம் இருக்கு இல்லையா அது திரையில் அற்புதமாக வரும் அதோடு இந்த மூக்கில் லேஸாக எண்ணம் புலந்து ப படிஞ்சிருக்கிற சமாச்சாரம் இருக்குது இல்லையா அதோடைய அழகு தனி சரி இவர் தான் பாலு மகேந்திரா அப்படின்னா இவர் பேசுவாரான்னு எங்களுக்கு ஒரு ஏக்கம் வந்து போச்சு ஏன்னா பேசவே மாட்டார் ரொம்ப சைலண்ட் பட் அந்த கேமராக்கு முன் பின்னாடி இருந்து அவர் பார்க்கும்போதே சீனை அவர் எந்தளவுக்கு ரசிக்கிறாருன்னு அவர் ரியாக்ஷனில் சொல்லலாம் நடிப்பு சொல்லி கொடுக்க மாட்டார் அவர் இவ்வளோ வேண்டாம்னு சொல்லிவிட்டு சொல்வாரே தவிர இப்படி தான் பண்ணணும்னு வற்புறுத்த மாட்டார் ஒவ்வொரு நடிகருக்கும் ஒரு ஒரு விதமான பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கும் என்பதை புரிந்து கொண்டு எனக்கு இப்படி வேணுங்கிறத அவர் சொல்ல ஆனால் உங்களை மாதிரி பண்ணுங்கன்னு சொல்லக்கூடியவர் அவர் ரொம்ப அவர் செட்டில் நான் கற்றுக்கொண்ட முதல் விஷயம் அமைதி என் செட்டும் அப்படி இருக்கணுங்கிறதுல வந்து எனக்கு ஒரு பிடிவாதமாகவே இருந்தேன் அவர் செட்டில் அது பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா மொத்தம் பன்னெண்டு பேர் தான் இருப்பாங்க என் சைட்டில் அறுபது எழுபது பேர் இருப்பாங்க அத்தனை பேரையும் அமைதியாக வச்சுருக்கிறது சொ பத்து பேர் சொறிஞ்சாலே அது பெருசாக சத்தமாக கேட்கும் அந்த அளவுக்கு கூட்டம் எங்கள் சைட்டெல்லாம் என்னுடைய திரைப்பட பள்ளியில் நவீன தமிழ் இலக்கியம் ஒரு கட்டாய பாடம் கட்டாய பாடமாக வ
ஆசிரியர் தொகுதி படித்த தேதி சுருக்க கொடுக்கணும் அன்னைக்கும் இன்னைக்கும் வெளியே என்ன நடந்தாலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலேயும் சரி என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையிலேயும் சரி என்னுடைய சினிமாவிலேயும் சரி எனக்கு செய்யணுமென்னு பட்டுதுன்னா நான் அதை செய்கிறேன் அது வழியே என்ன நடக்குதுங்கிறது எனக்கு பிரச்சனையே அல்ல இது செய்யணும் இந்த டைமில் இது செய்யணும் ஒன்று பட்டால் நான் செய்கிறேன் அவ்வளோதான் அது என்னுடைய சினிமாவோடு மட்டும் நிற்கிற விஷயம் இல்லை என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையும் அப்படி தான் எனக்கு இது செய்யணும் ஒன்று படுது நான் செய்கிறேன் அதோடய வேர்ல்டு சினிமாவை பற்றி அவரோட பேசும்போது ரொம்ப அழகாக பேசுவார் அதாவது ரெண்டு டைப் ஆஃப் சினிமாவே அவர் ரசிப்பார் ஹாலிவுட் சினிமாவையும் ரசிப்பார் அதே சமயம் யூரோப்பியன் சினிமா ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்காக இருக்கும் பாருங்கள் அந்த சினிமாவை ரசிப்பார் பல பேர்கள் பல இன்ஃபர்மேஷன் ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் எனக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அவர்கிட்ட அண்ட் அவர்கிட்ட நான் அப்போவே நான் பேசும்போது நான் சொல்வேன் சார் எல்லாம் சரி சார் பட் நீங்கள் சில ஆர்ட் படங்கள்னு சொல்லி எடுக்கிறாங்க அது உட்கார முடியலையே சார் அப்படின்போது கரெக்ட் தான் ஆர்ட் படம் ஆர்ட் இல்லாத படம் கிடையவே கிடையாது மகேந்திரா ஏன்னா ஃபிலிம் மேக்கிங்கே இஸ் அண்ட் ஆர்ட் இதில் ஆர்ட் படம் என்ன சாதாரண படம் என்ன தேர் ஆர் ஓன்லி டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிக்சர்ஸ்னார் என்ன நல்ல படம் கெட்ட படம் ஜனங்க பார்த்து அவங்களால் உட்காந்து அதோடு உணர முடிஞ்சுதா ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சுதா நல்லா சிரிக்க முடிஞ்சுதா இல்லை ஈவன் பிடிச்ச பக்கா மசாலா பிக்சர் அதை என்ஜாய் பண்ண முடிஞ்சுதா வெளியில் வரைச்ச அப்படின்னா இட்ஸ் அ குட் பிக்சர் இது எதுவுமே இல்லாமல் பார்த்து ஏண்டா போய் பார்த்தோன்னு உட்காந்துட்டு வர்றது பேட் பிக்சர் இவ்வளோ தான் பிகாஸ் ஃபிலிம் மேக்கிங் இஸ் அண்ட் ஆர்ட் அப்புறம் என்ன ஆர்ட் ஃபிலிம்னு நம்ம அவர்கிட்டே தான் அந்த மாதிரி வார்த்தைகளை எதிர்பார்க்கல ஏன்னா இந்த ஆர்ட் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா எனக்கு ஒரு பயம் ஒரு தாடி கிடி வச்சுட்டு குளிக்காம அந்த மாதிரி லுக்லேயே வருவானுங்க எல்லோரும் இவர் அப்படி கிடையாது இ வாஸ் வெரி கிளியர் கமர்ஷியல் ஃபிலிமே ரசித்தவர் இது ராஜா சொன்ன ஒரு விஷயத்த உங்களோட பயந்துக்கு தான் வேணும் கண்டிப்பாக சார் ராஜா சொன்ன ஒரு சமாச்சாரம் ராஜா சொல்லலை இன்னொருத்தர் சொன்னது என்னுடைய ஒரு படம் ஓலங்கள் என்று நினைக்கிறேன் தும்பி வா தும்பி ஓலங்கள் படத்தை பார்த்துட்டு ஒரு இயக்குனர் பேர் சொல்ல விரும்பலை என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் ஒரு இயக்குனர் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு என்னை கட்டுப்பிடிச்சி அழுதுட்டு போனால் ஒன்றுமே பேசலை படம் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போய் நைட்டில் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு பேர் போகிற இருக்கு வந்துட்டு இவருக்கு ஒரு ஃபோன் ரெண்டு மணிக்கு நைட் ரெண்டு மணிக்கு ஒரு ஃபோன் ஏப்பா ராஜா இளையராஜா பாலு மகேந்திராவுக்கு மட்டும்தான் நீ அப்படி இசை கொடுப்பியா எங்களுக்கு தான் தரமாட்டியான்னு கேட்டதாகவும் சொன்னார் இவர் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க அதுக்கு முதல்ல நீ அப்படி ஒரு படம் கொடுறா அப்புறம் நான் இசையை பற்றி பேசுவேன் அப்படின்னு சொன்னதாக ராஜா சொன்னார் என்னுடைய சினிமாவில் ஏதோ ஒரு தனித்தன்மை இருக்குன்னு யாராவது சொன்னால் அது எனக்கும் இலக்கியத்துக்குமான பரிச்சயம் ஸோ என்னுடைய தனித்தன்மை எனக்கு தெரியும் என்ன இதில் இருக்குன்னு எனக்கு மட்டும் ஏன் சாத்தியப்படுகிறது நான் நிறைய படிக்கிறேன் படிக்க அதால் என்னுடைய சினிமாவில் இந்த இலக்கிய தன்மை இருக்கு அங்கே ஏறுது என்னுடைய சினிமா என்கிற அந்த ஊடகத்தில் ஏறுது அது எப்படி சாத்தியப்படுது நான் நிறைய கவிதை படிக்கிறதால நிறைய த நவீன இலக்கியம் படிக்கிறதால அந்த சமாச்சாரங்கள் அங்கே போகுது ஸோ என்னுடைய எனக்கு ஏற்பட்ட யான் பெற்ற இன்பம் பருகை இவ்வையகம் என்ன ஒருத்தன் சொன்னால் இல்லையா ஆமாம் அது என்னுடைய மாணவர்களுக்கு கொடுக்க கொடுத்துட்டு போகலாமே அதால் கட்டாயப்படுத்தி படிக்க படிக்க வைக்கிறேன் ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் நெளிஞ்சி ஒரு உரசலோடு படிக்க ஆரம்பிக்கிற பிள்ளைங்க ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் சார் ரொம்ப சுவை சுவையாக இருக்குது ஒரு நாளைக்கு ஒரு அதை பத கதை படிக்காமல் தூங்க முடியல என்ன சொல்கிற அளவுக்கு வர்றாங்க இலக்கியங்கிற அஸ்திவாரம் இல்லாமல் சினிமா இருக்க முடியாது என்கிறது என்னுடைய தனிப்பட்ட அபிப்பிராயம் ஒரு சினிமா படைப்பாளிக்கு இலக்கியம் மிக மிக நெருக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறவன் அதை அநியாயமாக விட்டு போக கொட்டி கிடக்குது தமிழில் கொட்டி கிடக்குது இலக்கியம் எழுத்து முக்கியமாக அவர் செஞ்சுட்டு போன ஒரு பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அவருடைய அவுட்புட் குறைவு என்பதில் எனக்கும் அவருக்கும் வாக்குவாதம் சண்டையே உண்டு நாற்பது வருட காலம் கிட்டத்தட்ட இருந்திருக்கும் ஒருவர் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐம்பது படமாவது எடுத்திருக்கணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை அவர் இருபது படமும் இருபத்தி ரெண்டு படமாக தான் எடுத்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து அவர் செய்ய தவறிய ஒன்று ஆனால் அதற்கு அந்த குறைகளையெல்லாம் மறந்து போகும் அளவுக்கு என்னை மாதிரி என்னையும் விட சிறப்பாக அவர் பல பேருக்கு பல சினிமா நுட்பங்களை பட்டறை போட்டு சொல்லிக் கொடுத்து விட்டு போயிருக்கிறார் அதற்கு என்றென்றும் தமிழ் சினிமா அவரை நினைக்கும் அந்த மாணவர்கள் அவர் அதனால் பாலு மகேந்திராவின் பணி முடிந்து விட்டதாக யாரும் நினைத்து விட வேண்டாம் அதே சமயத்தில் இன்னொரு கேள்வி பாலாஜி 
நம்ம பார்த்து வியக்கிற இந்த இரானியன் படம் இந்த ஜப்பானியன் படம் அந்த பட படத்தில் எல்லாம் பாட்டு பாட்டு பாட்டோடைய சேர்த்து பார்க்குறாங்க இல்லை அவனுடைய வாழ்க்கை அவனுடைய மண் அவனுடைய மக்களுடைய பதிவு இதை தானே பார்க்குறோம் அதே சமயத்தில் எனக்கு நம்முடைய இந்த இந்த டேட் அண்ணி சொல்லிக்கிற ஒரு காதல் காட்சியை நம்ம எப்படி காமிக்கிறோம் நம்ம என்ன என்னையும் சேர்த்தான்னு சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக நான் அப்படி காமிக்கல இருந்தாலும் நானும் இந்த இதுக்குள்ள இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு சினிமாக்காரன் என்கிறதால என்னையும் சேர்த்து சொல்கிறேன் டான்ஸ் மூமெண்ட்டை எந்த வயது வந்த ஒரு இந்திய இளைஞனும் ஒரு இளம் இளம் பெண்ணும் நம்ம காதல் காட்சியை காமிக்கிற மாதிரி வாழ்க்கையில் நடந்துக்கிறாங்க இல்லை கடற்கரையில் இருந்த புறன்ற பு புறல்கிறாங்களா மரத்தை இல்லை மரத்தை சுற்றி ஓடுறாங்களா இல்லை ஒரே டான்ஸ் மூமெண்ட் கொடுக்குறாங்களா அவங்க மட்டும் என்ன பரவாயில்ல அவங்களுக்கு பின்னாடி இருபது பேர் ஐம்பது பேர் நூறு பேர் சில சமயத்தில் இது எனக்கு வெறுப்பாக இருக்குது இதை பார்க்குறப்ப நீங்கள் ஒரு இன்றைக்கி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கே பண்ணி பாருங்கள் இந்த டிவேட் வர்றப்போ சவுண்டை ஜீரோ வைங்க வச்சுட்டு விஷுவல்ஸை மட்டும் பாருங்கள் தெரியும் அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னு நம்ம காதல் காட்சியை ஒரு வயது வந்த இந்திய இளைஞனும் ஒரு இளம் பெண்ணும் காதலிக்கிறார்கள் அதை நம்மளுடைய சினிமாக்கள் எப்படி காமிக்கிறது என்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படியே காதலிக்கிறாங்க கண்டிப்பாக நிச்சயமாக இல்லை எனக்கு இந்த கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் லவ் ஆரம்பிச்சுட்டு ஸ்விட்சர்லேண்டில் போய் பாட்டு எடுத்துகிட்டு வர்றது எனக்கு உடன்பாடு இல்லை சச்சித்ரே என்னுடைய ஆசான் ஒரு வாட்டி எங்களுக்கு ஒப்புரை சொன்னார் வி கேன் ஓன்லி ரெஜிஸ்டர் அவர் ஃபீலிங்ஸ் ஒரு நாவல் ஆகுது அல்லது ஒரு சினிமா ஆகுது உலக யுத்தத்தை தடுத்த முடி தடுக்க முடிஞ்சுதா முடியலை அல்லது ஊழலை நிறுத்த முடிஞ்சுதா முடியலை ஆனால் தொடர்ந்து நான் கோவப்பட்டுக்கிட்டே என்னுடைய அப்பப்போ என்னுடைய அவலை ஒலி ஒலிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது இவ்வளோ வருஷம் நாற்பது வருஷம் நான் இங்கே இருந்திருக்கேன் நான் நினச்ச மாதிரி மூணே மூணு படம் தான் பண்ண முடிஞ்சது வீடு சந்தியாராகம் தலைமுறைகள் நான் மற்ற படங்கள் பண்ணுறதுக்கு இந்த இங்கே வரல பதினாலு வயசில் எனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு வரி சினிமா என்கிற வரி பதினாலு வயசில் ஏற்பட்டது நான் சினிமா அல்லது வேறு எதுவுமே சினிமா ஆர் நத்திங் எல்ஸ் என்று நான் கிளம்பினா நேராக முறையாக போய் சினிமாவை கற்றுக்கிட்டேன் கற்றுக்கிட்டு இங்கே வந்தப்போ நான் நினைக்கிற மாதிரியான சினிமா செய்யணும் தான் வந்தேன் ஆனால் சினிமா என்னுடைய தொழிலாகவும் இருந்ததால் சில சில படங்களை நான் பண்ண வேண்டி இருந்தது ஆனால் நான் நினைச்ச மாதிரியான படம் மூணு தான் நாற்பது வரு நாற்பது வருஷத்தில் மூணே மூணு படம் தான் பண்ண முடிஞ்சது வீடு சந்தியாராக தலைமுறைகள் திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு டூ போதாது என்னுடைய ஒரு படத்துக்கும் இன்னொரு படத்துக்கும் இடையில் நான் எடுத்துக்கிற கால அவகாசம் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் இன்னொரு காரணம் இந்த மாதிரியான படங்களைத்தான் நான் எடுப்பேன் என்கிற என்னுடைய தனிப்பட்ட பிடிவாதம் அது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் டே வெளியே கதை தேடாதீங்க கதை உங்களுக்குள்ளே இருக்கு கதை வந்து உனக்குள்ளே இருக்கு நீ வந்து வெளியே போக வேண்டியதில்லை நீ உன்னுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற அவதானிப்புகளை வச்சுக்க அதுதான் உன்னுடைய கதை அதை நீ சொல்கிறப்போ நீ நினைக்கலாம் இது என்னுடைய கதை சொந்த கதை இதை நான் சொல்கிறேன்னு நீ நினைக்கலாம் ஆனால் பின்னாடி ஒரு நேரத்தில் உனக்கு சந்தோஷமான ஒரு ஆச்சரியம் காத்திருக்கு உன்னுடையது என்று நீ நினைத்த ஒரு விஷயம் அது உலகத்துக்கு சொந்தமானது என்கிறத நீ உணர்றப்ப நீ சந்தோஷப்படுவேன் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி கால் பெர்ஹாப்ஸ் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் த யூனிவர்சாலிட்டி உலகளாவிய தன்மைன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த உலகள உலகளாவிய தன்மை தான் அது உன்னுடையது என்று நீ நினைத்து கொண்டிருக்கும் உன் சொந்த விஷயங்கள் அது உலகத்துக்கு சொந்தமானது என்று நீ உணரும் பொழுது அந்த உலகளாகவே தன்மையை நீ உணர்வாய் ஸோ ஐ ஆம் டெலிங் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு லுக் ஃபார் ஸ்டோரிஸ் இன்சைட் டோன்ட் கோ அவுட் சைட் உண்டை கதையை சொல்லும் அது எல்லாருக்கும் சொந்தமானது அதுதான் அவரை பற்றி கேள்விப்பட்டு அவருடைய படம் ஒன்று ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி பார்த்து மயங்கி போயிருந்தேன் நெல்லுங்கிற படம் ராமு கரியர் டைரக்ட் பண்ண படம் இப்படிலாம் கூட கேமரா ஒர்க் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு மாதிரி இதாக இவர் நான் பார்த்தது கிடையாது எங்கேயோ ஃபோட்டோஸ் மட்டும் பார்த்துருக்கேன் அதோட இன்னொரு சமாச்சாரம் இந்த டிஜிட்டல் டெக் தொழில்நுட்பம் எனக்கு தெரியாது முதல்ல நான் கற்றுக்கிட்டேன் அதை கற்றுக்கிட்டு தான் இதில் இறங்கினேன் ஏன்னா ஆனானப்பட்ட கொடை கம்பெனி அவன் இழுத்து மூடினதுமே புரிஞ்சு போச்சுது இந்த நெகட்டிவ் இனி இல்லைன்னு இனி நாளைய சினிமா டிஜிட்டல் என்கிறது தீர்மானமாச்சுது நான் ஒரு இலக்கிய உபாசகன் எனக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு நூறு பக்கம் படிக்கலன்னு தூங்க முடியாது அந்தளவுக்கு எனக்கு ஒரு வரிகொண்ட வாசகன் 
அந்த வாசிப்பு அந்த இலக்கிய அடித்தளம் தான் என்னுடைய சினிமா அசிவாரம் தான் என்னுடைய சினிமா அந்த அசிவாரம் இல்லைன்னா என்னுடைய சினிமா என்னுடைய சினிமாவாக இருக்காது நம்ம எத்தனை வருஷத்துக்கு ஈரான் படங்களையும் இந்த ஜப்பான் படங்களையும் பார்த்து வியந்து வாய பிளந்து வியந்துகிட்டு இருக்க போகிறோம் நம்ம படத்தை பார்த்து அவன் ஒரு 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 தடவையாவது நம்ம படத்தை பார்த்து அவன் வியக்கணும் அவனுடைய நாட்டில் இருந்து நம்ம வீழ்ந்து போகிற அந்த இரான் படங்களை பார்க்குறப்ப நமக்கு ஒன்று புரியுது அந்த படங்களில் எல்லாம் அவன் சொல்கிறது பெரிய சமாச்சாரம் ஆடி பாட்டை ஆட்டம் பாட்டம் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அவனுடைய வாழ்க்கையே அவனுடைய மண்ணை அவனுடைய சமாச்சாரத்தை அவன் சொல்கிறான் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக ரொம்ப எளிமையாக நேரடியாக சொல்கிறான் அவ்வளோதான் நம்ம எந்த வகையில் குறைஞ்சி போயிட்டோம் நம்ம நமக்கு கலாச்சார குறைவு இருக்கா அல்லது இலக்கிய பாரம்பரியம் கிடையாது நமக்கு எந்த வகையில் குறைஞ்சி போயிட்டோம் கண்டிப்பாக சினிமா மொழி நம்ம கையில் இருக்குது அந்த மொழியை வச்சு சொல்ல வேண்டியது தானே என்னுடைய ஸ்டில் கேமரா எப்போவுமே என்னுடைய தோலில் தொங்கும் அண்ட் இந்த ஸ்டில் கேமராவை நான் வந்து ஸ்டில் எடுக்கிறதுக்கு உபயோகப்படுத்துவேன் சில சமயத்தில் இந்த ஸ்டில் கேமராவை ஒரு வியூ ஃபைண்டராக யூஸ் பண்ணிப்பேன் டேரக்டர்ஸ் வியூ ஃபைண்டர் எங்கிட்ட கிடையாது டேரக்டர்ஸ் வியூ ஃபைண்டருங்கிறது என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியுமுன்னா நேயர்களுக்கு தெரியுமுன்னா அவங்க அதை புரிஞ்சுப்பாங்க திடீரென்னு பால்ராஜ் வந்தார் பால்ராஜ் வந்து ஸ்டில் கேமராமன் கார்டு வச்சுருக்கியா நீ அப்படின்னு கேட்குறார் ஏக வசனத்தில் வருது எனக்கு இந்த கேள்விக்கு எப்படி பதில் சொல்கிறதுன்னே தெரியல இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறதே இட் இஸ் இட் இஸ் பிலோ மை டிக்னிட்டி என்னுடைய அந்தஸ்துக்கு குறைவான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நினைக்கப்பட்டது நான் வந்து அகில இந்திய ரீதியில் என்னை பற்றி நான் சொல்லிக்கிறேன் என்னை பீத்துக்கிறேன் அப்படின்னு தயவுசெய்து நீங்களும் சன் டிவி நேர்களும் நினச்சிடக்கூடாது பட் இந்த இந்த இடத்துல என்னுடைய ஃபீலிங்கை சொல்கிறதுக்கு இந்த விஷயத்தை சொல்லித்தான் ஆகணும் அகில இந்திய ரீதியில் நான் வந்து சினிமோட்டோகிராஃபிக்காக பல தடவைகளில் தேசிய விருது வாங்கினேன் சில கட்டங்களில் சான்றோர்கள் தாங்களை தாங்களே சொல்லிக்கிற தப்பு இல்லைன்னு விதி இருக்குது இல்லை அந்த தன்னடக்கம் வேண்டாம் இந்த இடத்துல சொல்ல வேண்டிய இடத்துல சொல்லித்தான் தீர்வு அதான் சொல்கிறேன் தண்ணி புகழ்தரும் தகும் புலவோர்க்கே அதுக்காக சொல்ல வேண்டிய கட்டங்களில் சொல்லித்தான் ஆகணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த நிர்பந்தத்தால் நான் சொல்கிறேன் இந்தியன் சினிமா என்கிற ஒரு விஷயத்தில் ஒளிப்பதிவை பற்றி நீ பேசுகிறதா இருந்தால் பாலுமகேந்திரா என்கிற பேரை நீ தவிர்க்க முடியாது பாலுமகேந்திரா என்கிற பேரையும் அந்த சொன்னால் தான் இந்தியன் சினிமாட்டோகிராஃபி என்கிற அந்த பேச்சு நிறைவு பெறும் இப்படி இருக்கிற எங்கிட்ட இனி வந்து ஸ்டில் கேமராமன் கார்டு வச்சுருக்கியா நீ என்னே ஒரு ஒரு செக்ரட்டரி என்கிற போஸ்டில் இருக்கக்கூடிய என்னை பொறுத்த வரையில் ஒரு சாமானிய மனிதர் கேட்கிறார் இதில் கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு இந்த ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபி என்பது அல்லது ஒரு படைப்பிடிப்பு சமயத்தில் அல்லது படப்பிடிப்புக்கு முன்போ அல்லது படப்பிடிப்புக்கு பின்போ அந்த படத்தோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்காக ஸ்டில்ஸ் எடுத்துக்கலாம் என்கிறது ஒரு ஒளிப்பதிவாளருடைய அடிப்படை உரிமை ஸோ இதை யாரும் கொஷன் பண்ண முடியாது ஆங்கிலத்தில் சரியாக சொல்கிறதா இருந்தால் இன்டர்லேட்டட் டோட்லி இன்டர்லேட்டட் டோட்டலி இன்டர்லேட்டட் அண்ட் ஐ ஹவ் அ ரைட் டு டூ தேட் ஒரு டைரக்டர் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபியை பார்த்து நீ ஸ்டில் கேமராமன் கார்டு வச்சுருக்கியான்னு கேட்டது நீங்கள் என்ன பதில் சொன்னீங்க நான் நான் உங்களுக்கு இப்போ சொன்னேன் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறதே என்னுடைய அந்தஸ்துக்கு குறைவான விஷயமங்கிறதால நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் பால்ராஜ் இந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன் நீ ஸ்டில் எடுக்கிறத நான் பார்த்தேன் நீ இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லித்தான் ஆகணும் அப்படின்னு பால்ராஜ் சொன்னார் நான் சொன்ன நான் சொல்ல மாட்டேன் ஃபெஃப்சி செக்ரட்டரி நான் கேட்குறேன் தோல்ராஜ் சொல்கிறார் என்னை பார்த்து கேட்குறார் ஃபெஃப்சி செக்ரட்டரி நான் கேட்குறேன் நீ பதில் சொல்லித்தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறார் நீ ஃபெஃப்சி செக்ரட்டரியாக இல்லை இந்தியா பிரைம் மினிஸ்டரோட செக்ரட்டரியாக இருந்தாலும் எனக்கு பரவாயில்ல இந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்ல மாட்டேன் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறத என்னுடைய தரத்துக்கு என்னுடைய தொழிலுக்கு நான் அவமரியாதை பண்ணுறதா நான் நினைக்கிறேன் அதால் பதில் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அரகன்ஸ் இருந்தது கொஞ்சம் சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி திஸ் சிறுமை கண்டு பொங்குவாய் என்று சொன்னேன்னே பாரதி யூ யூ பிகம் ஆங்க்ரி அட் மீடியா கிரிட்டி யா அவருக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் உனக்கு தெரிஞ்சது நீ பண்ணு அவனுக்கு தெரிஞ்சது அவன் பண்ணிட்டு அவனை பண்ணவே கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு நீ யார் 
இனிய குரல் எடுத்து இனிய குரலில் அழகாக பாட தெரிந்த பறவைகள் மட்டும்தான் பாடுவதென்றால் காடு நிசப்தமாகிவிடும் The forest will become silent if only cuckoos and parrots were to sing. There are so many other birds in the, in the forest. So many other love birds. If you know what to do, you know what to do. If you know what to do, you know what to do. That's right. I know what to do. I know what to do. I know what to do. You 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 know what to do. music of the forest engiradi so with that i think uh, this is all i have to so say in my deathbed <laughs>